不知道从什么时候开始，然后看到这种啊、呃、古老陈旧的房子，啊、呃，有一种莫名的啊、呃、也说不出来是这种怀旧感，还是说什么感觉啊？也不知道是喜欢还是不喜欢。一种莫名的感觉啊，总会驻足，啊，浏览一下。可能是现代社会发展实在是太快了吧，我们都来不及思考，好多东西都没有了。在这种被时光雕刻的痕迹背后，也许隐藏着无数的故事，各种悲欢离合、人情世故，让我们不禁去遐想。这个时候，时光仿佛变得慢了下来。这也是我喜欢古董。和老物件的原因之一，每件古董背后都有它的故事，引人入胜，让我们去遐想当年的人、当年的物、当年发生了什么事情，在我们探究究竟的同时，也就产生了文化。啊，每每这种啊，周六的早晨啊，中山公园啊都会有一些地摊。十多年前啊，那时候这边地摊还是。啊，比较厉害的，嗯、啊，各种这个摆摊的哈、啊，曾经我也在这摆过摊啊，啊，卖过一些古书籍啊，还有一些这个纸钱什么的。不过现在周六还有一部分啊，其余的那些啊都不让摆了。今天周末啊，我没事，正好过来逛一下吧。顾名思义啊，嗯。一九二五年，然后革命先驱啊，孙中山过去了，啊，济南人民为了怀念他，啊，就建立了，嗯、啊，就把这个之前这个其实叫商埠公园啊，后来就改成了这个中山公园啊，现在也是人们啊，啊，济南市民一个啊，休闲娱乐的地方，是免费的。然后之前我摆摊的地方就在那个位置，然后咱们过去看一下。被围墙单独圈出来这一块啊，就是一个啊，现在主要也是以文化为主，那么就是以卖书的为主，当然也有一些杂项什么的，进来看一下。好久也没来逛了。哦，那我我我我我我人还不少。这个地方可能也存在不了多久了，前段时间说都拆除嘛。趁着拆除之前，再留点影影像吧。这种卡带式的老的这个卡带机啊。景天蓝，哎，记住这种掐丝的比较突出的，这种年份特别浅的。哎保安带来的，嗯，逛这来了，哎，好，那是北山，估计是现代的呀，东西，就这个是老的，这个是老的，残<笑>了，你看，残了，嗯，嗯，残了，挺厉害的，是，我也，哎，这这上脚上，嗯，我看一下。也不是多么黑道，你看看你，你是不是行家，所以你像你是鞋子，买了他妈，这这才鸟声啊，嗯，也是不错的。<笑>这个我留着干一毛都不太喜欢收藏，知道吧？但是这个啊，这年份也浅，但有些年头了。哎、啊，也有点开始了。嗯，纯手绘的。哎，但是呢，这个倒是年份咱手手绘的很漂亮。这个也是，嗯，这也是。四个很漂亮，这个年份我知道的，但是手绘的这个，对，喜欢完整，四个一点毛病都没有。嗯，四个一，我是四个，正好都在这。
这一套怎么样？对。我挺喜欢这个，你这个你看看这个，我我对这个酱色有点不大了解。你这个这个是什么时候的？地方有口的，地方有口的，八十年代左右啊。自杀上了，拉郎三那个嘛。嗯，自杀上放郎开了，你要真老的啊，那可值钱了啊！我知道。啊，我看看，我没，我没带，我没带那个最佳的，知道吧？嗯，先留一留啊，那个老的挺值钱的。最佳的，拉郎三。够了，你像青东切的有点防水啊。啊、嗯，青岛青岛的，青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青岛青这个、行，给你开个张吧。好的，三十。你你要是每天拿到手里边，现在啥也没有。那哪行？你我我从网上经常看了。我给你放一个吧，这相机这边。你还换你还得换。好，来老杨，再给我换。明年对。这的确挺漂亮。有点孔雀绿那个感觉，啊，这不是说那个汝窑水仙粉哈、啊，价值多少亿那一个，七八十年代那时候做的地方窑口的，你看是，这就是那种万江台，一瓢清啊，关键这个颜色我感觉挺好啊，呃，距今四五十年了吧，也算个老玩意儿了啊，一点毛病都没有，买回家摆到那里养个水仙不错啊，呃，逛了一圈啊，这中山公园这里面老东西也越来越少了啊。基本上都是一些书籍什么的，不过今天真的挺开心啊！有时候逛市场啊，就是啊一种文化交流啊，然后愉悦心心啊。日光子，现在还真做不出这种来了，没有那种历史温润感啊。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞，耶、yeah ！咱们走。真是天有不测风云呀、啊！出来的时候天儿挺好嘞。瓶子呀？这是个新的呀。新的啊！这你看家你看看家你。行。你到玩这些年份都不长，哦，有个说十几二十年，啊，这个碗稍微长点，三十来年哎，这个老，这个这个老，这个老，清代的那时候放铜钱不过做的太破烂了，还有别的古董吗？抽烟吗？不不不，来个，哎，哎，呀，马哥，呃。听不见，听不见，十十十多分哦，还、啊、好，嗯，不容易。嗯。啊。哦。明白。光两光两火。哦。嗯，又他妈出过来。啊。啊。啊啊、嗯、啊！好嘞，好嘞，好嘞。嗯哈哈哈哈哈！那他这个为为为为建设，哦，为建设，身体不大好。嗯，不好。哇！今天发一发一万。哦。嗯
，二百六了。哦，这个哑巴，快开！还有他妈要出个这俩活去，跟个小号儿就就就。那个哑巴说不好吃不嘞，那个哑巴就不像哑巴，像个哑巴。哦，这个大哥一直伺候着他妈，这里看看吧，然后还得照顾他，他也没法去出去打工去。我就是，你看这这妈，啊，今天都都都，哎呀，都很难。对。那个那个小伙，你看，你能出去干活去？嗯。我我再看看你那不中。嗯。我刚才看了，你这看的不仔细，你这老太太六十多就说俺老。嗯，没到九十多，有点儿。哎呦，那说明你伺候的很好，素质就高寿了。天天就干点活，那个拿到行吃啊。嗯，干一点活。嗯，那那咋咋跟那个那个那个那个他们那个他们，拿出来挣几十块钱。反正呀，老老太老太太没呢，这还有有病呢，有病就不在家伺候了。就就，他能多找找找找找个地方吗？是吧？哎，自古仁义忠孝不能两全。没什么。这我刚才看走眼了，这是老的，这是古代的那种玉壶春呀，系蓝的，系蓝描金啊，上边你看还有龙纹呢。这个能值钱，这个碗也也挺好，你看上边还有双蓝圈哎，你看这个茶碗也挺好，你看，呃、哎。单独一个耳朵的耳杯，也挺好。这个下边还写着这个“那春晓”，没得音差呢。这个匣子也是老的，这匣子清代的，那时候存钱匣，放铜钱的，这叭叭叭往里放铜钱。啊，放这个。哎呦，我操，这个还不得不容易。黄色红，这黄色红也对。哦，这是村里给你盖的是吧？别嫌少，拿着，别嫌少，你拿着。我就你再拿着，我拿走了。拿走。行，你回去吧。嗯，留步吧。嗯，留步吧。我经常说，收藏之道在于心。有很多藏友都不理解我，我这种现在的酒瓶子，跟现在的这个。晚清的破盒子，你要这个干嘛？根本值不了。你不如说，给这个大叔点钱，你走，可能有很多非常传统的这种大叔，他们具有的那种美德，的那种品质，你根本感受不到。就说你白给他钱，他是不会要。有些时候呢，往往一件小事啊，平凡中感动他人，感动自己。我相信今天我的收获是全世界。最宝贵、最珍贵的。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏最贵的。来，咱们走。这个大叔啊，家徒四壁，嗯，咱在这里留下了，因为咱拿着也没有用。